Me mbërëm atë ndërvore të shekues, që flasë drejtë për së drejtë nga studie e misionit kënë vështrim. Unë sot jam me kreu në demokraci sociale, zotin Pascal Milo, në një alis post zjedhore. Zotin Milo, mirë se edhe të misionit kënë vështrim. Mirë se ju gjeta. Zotin Milo, mbaruan zjedhje, dole në rezultatet, si unda demokracia sociale nga këto zjedhje? Demokracia sociale mori një rezultat të mirë, të konsoliduar, mbështetur në punën dhe investimi që ka bërë ndër vite, por në mënyrët dhe qanë gjatë fushatës zgjedore, në rethanat e reja kur kishim një reform të reja administrative teritoriale, ku kishte mjaft të panjohura, jo vetëm për ne, po për të gjitha partit politike që garuan, por për fundimish mund të them që demokracie sociale, për mundësit që ka, për investimin që bëri, sigurisht që mund të merte një rezultat më të mirë në rethanat kur do të kishte edhe një arbitr të paanshëm të zgjedjeve, kur ne do të kishim minimalisht vëzhgus në numurimin e votave, dhe kur ne nuk do të ndeshëshim, ashtu si kurse unë ndeshëm, edhe me fenomeni negativ të trysnis ndaj zgjedhësve dhe blerjes votës. Me gjitha të, mund të them që në gjithë këto rethana, demokracia sociale mori një rezultat të mirë që e vendosa të në rangu në koalicionit alianca për Shqiprin Evropiane në vënd të pest si parti politike, të katër të pest si parti politike dhe në vënd të shtat si parti politike në rang komtarë. Pra, jemi në klubin e partive që tashmë janë reshtuar në krye dhe që ka mundësi që alternativa jone e demokracisë sociale të mund të zhvillohet më tej dhe të përgatitet seriozisht për zjetë të arshme parlamentare. Ndryshë nga PSD e Gjinushit ju vendosët të bashkoshit koalicionet qeverisës. Pse kjo zjedhi nga na juve? Zgjedhja e demokracisë sociale nuk ishte rastësi. Zjedhja e demokracisë sociale ka të bëjmë me natyrën e partisë që është një parti e qëndrës majtë, që është një parti që historikisht, që kur është kryuar, ka qënë në aleancë të vazhdushme me partinë socialiste, qoftë në zgjedhjet parlamentare, qoftë në zgjedhjet vendore. Për hirtë së vërtetës, duhet të them që kjo zgjedhje nuk është tjeshtë për shkakt në atyres partis, por edhe për shkakt një logike të shëndetshme politike, dhe të një orientimit të qartë që demokracia sociale ka patur gjithë një duke menduar për të qëndruar besnike alternativës vetë politike, programit vetë politik, por edhe elektoratit që ajo përfajson dhe që e voton. Pra ndaj nuk është rrësi pëse demokracia sociale që kur është kërgjuan 2003-in dhe ritanin 2015-in, në mënyrët vazhdushme ka qënë në aleancë me partin socialiste Gjë që duhet jemi si qertë, nuk është shpërblyër nga partije socialiste kjo besnikëri dhe kjo aleancë. Artikuluar paknajsi në këtë dretim, Zotë Milonë? Në mënyrë të vazhdushme, jo një paknajsi me skine, po një paknajsi legjitime, përshkak se nuk jemi vlerësuar për kontributet që kemi dhëmë. Por, shpresojmë që gjithësësi, pas këtyre zgjedeve, ku ne u konfirmuam për sëri një nga partit kryesore të vëndit në për masat që ne kemi, të mund të dëgjojemi, të mund të respektojemi për kontributet që kemi dhënë dhe të mund të shojmë së shpeti zbatimin e marveshjeve që tashmë kemi arritu me partinë socialiste dhe që presim që ato të vihen në jetë. A keni sinjale që të vinë në jetë të marveshje? Sinjale tona janë të qartë, sepse jemi në një proces negociuës takojmë përfajtsusit e partijës socialiste të ngarkuar nga Krye Ministri Rama, me cilin diskutojmë për të vendosur sa më shpejt në lidhje me kontributit që kemi dhënë dhe për të marë atë që kanë atakon, jo atë që farë mund të kërkoj njëri ose tjetri, por thjesht atë që kanë atakon për shkak të marveshjes që kemi bërë, jo vetëm për bashkëpunim zgjedhorë, 
por edhe për bashkëpunim në qeverisin e vëndit. Gjdo vones, sigurisht që do t'ishte e dëmshme, dhe nuk ke meritojmë ne si demokraci sociale, që të ketë vonesat të mëtejshme në respektimin e marveshjes nga partia socialiste. Duk e që ndruar në këtë logik, disa portar le lajmesh informojnë, më të më bëjmë e dje që kreju për e dës, Bamir Tobi do t'i bashkojt së shpeti kabinetit qeveritar. A keni informacion lidhe me këtë gjë? Nuk e di këto ndofta janë edhe komente bi thashetheme, ose janë disa informacionet të cilat mund të rjedhin nga shtabet politike të partive respektive, por unë nuk kam pse të komentoj qëfar partia socialiste ka arritur në marveshje me furimin e rejtë demokratike. Unë komentoj gjithë një dhe kërkojt pa dëshim zbatimin e marveshjeve që partia socialiste ka me demokracinë sociale. Êshtë në të drejtën e atyre partive që të negociojnë me dystyre dhe të arrinë marveshjet të caktuara që për bashkje verisje. Por, unë gjithë një kam nënvizuar dhe po nënvizoj edhe sonte nga studio e juaj, një proverb të mirë njohur populore shqiptare që thot që miqë të rinjë zërë, por të vjetrit mos i haro. Duhe kaluar nga proverba, nëse ndodhë vërtet kjo gjithë, cili duhe të qëndrimi për dësës? Nuk besoj se të ndodhë, nuk besoj se të ndodhë, sepse kemi dy vjetë përvoj negative, dhe ne provuam që pavarësish se partijet socialiste nuk e zbatoj marveshjen me ne, ne përsëri instikti i partijës së qëndrës majtë dhe solidariteti programorë në ashtyu që ne të shkojmë përsëri në aleancë me partijën socialiste, pra ne jemi në këta aleancë për te interesave të vogla për karike pushteti, por kjo nuk do të thotë që ne do të vazhdojmë të sakrifikojmë, të kontribojmë dhe të mos vlerësojmë. Pra ndaj, mendoj që partijës socialiste tashmë ka të gjitha arsyet që të përshpejtojë bashkëpunimin në qeverisjen e vëndit me partijën demokracia sociale. Vlerat e cilës tashmë janë afirmuar, janë konfirmuar në disa palë zgjedhje dhe që kemi dëshmuar që jemi partner seriozë, nuk jemi partner sezonal që ka përdzejmë ylberin sa herë që prishen orekset ose që ben kalkulime thjesht për pushtet, nuk jemi partijit të cilat ndryshojmë në gjyrën si pastinëve dhe asë nuk jemi partijit që na prishet humori thjesht sepse nuk ju plotësua një kërkes apo një aspirat të thosha e kuretarit partis. Ne jemi gjithmon, atje ku duhet të jemi, por kjo nuk do të thotë, po e them dhe njërë tjetër, që ne jemi njërës të cilët mund të lejojmë që të në përkëmbemi, përshkak se tashmë kemi një elektorat të konsoliduar, që nga ka votuar në dërvite dhe që më te për beson në alternativën tonë për shkak të ndërshmëris politike që përfajsojmë, për shkak të transparencës me cilën e bëjmë politikën dhe që i themi të vërtetat shpesh drejt për së drejti dhe nuk të temi për të thënë ato pavarësish se cila është pesha dhe roli i partis tonë në aspektin politik dhe elektoral. Pra, si konkluzion të kësaj që ju thashë, ne presim nga dita në dit, nga momenti në moment, që demokracia sociale, së bashku me partinë socialiste, të konfigurojnë përfundimisht atë marveshje që pritët të zbatohet që nga vitit 2013 dhe që në vijim të saj të zbatohet edhe një marveshje për pushtetin vendorë në sajtë kontributeve që ne kemi dhënë në këtë në këtë palë zgjedhe. A jeni kontributur nga Zotë i Rama këto ditë, ditë me këtë gjithë? Ku ne kemi fituar 26 këshiltar, 
thuaj se në gjitha qytetet kryesore të vendit, por edhe në disa bashkë të vogla, në raport me PSD-n që ju ma përmendet, nëse ne kemi 26 këshilltar, PSD ja ka vetëm 3 dhe duket që ka një diferencë të madhe në mënyrën se si ne u orientuam dhe menaxhuam fushatën ton zgjedhore. Sigurisht që Zoti Rama ka autorizuar përfaqësuesin e ti në këtë rast konkret Zotin Taulant Balla që negocion në emër të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit Rama me të cilin unë ndodhem në kontaktet të vazhdushme duke diskutuar për të materializuar marrëveshjen dhe që unë shpresoj që është e nevojshme një përshpejtim i hapave konkrete për zbatimin e marrëveshjes. Me qëllim që demokracia sociale të mund të meritoj konkretisht atë që ka jo ka merituar me njerë pas zgjedhjeve të qershorit të 2013. Nëse mund të jemi më konkret, që farë pretendon konkretisht partia Demokracia Sociale? Demokracia Sociale është hapur për të negociuar, kërësisht negociatat shtrihen në nivel lokale apo qëndror? Jo, edhe në nivel qëndror, pa dyshim, se ne kemi një marveshje të 2013-ës që parashikon shumë qartë, e shkruar e zezën bitë bardën, që në rrasë se ne do të merim ashtu si që morëm bi 10.000 vota, ne morëm 12.000 vota, aqë sa në lanë, se është sigur që kemi marë shumë në tebër, dhe që në bastë të asaj marveshjeje, ne duhet të kemi përfajqësim në qeverisje në nivel të zëvëndës ministrit, duhet kemi drejtorit përgjithshme, duhet kemi drejtori rajonale, pra duhet kemi një përshkallëzim të pjesmarjes tonë në qeverisjen qëndrore dhe vendore në përputhje me kontributet tona. Ne e kemi detajuar këtë kontribut në bazë të marveshjes së në nëshkruar, ja kemi paracitur partijës socialiste dhe kryeministrit Rama, dhe jemi në një proces negocimi që për fat keq është shumë i vonuar, por që shpresojmë që gjatë ditve në vijim do të filoj zbatimi konkret i saj. Nëse nuk është si pas prishmërive, cili do jetë qëndrimi i pëndësës? Juve kërkoni me këmëngullje që unë t'ju japë nëse. Unë dua t'ju themë që nuk besoj më që në negociatat me partinë socialiste të zërë vënd pyëtja nëse, se s'ka ku të vej më, se ka luan dy vjetë dhe s'ka mbetur vetëm gjysma e mandatit për të shkuar deri në zgjedet e arshme parlamentare, dhe në qofë se do vazhdojmë me nëse, po pritë se, atere ikën dhe viti i tretë dhe mbetet viti i fundit pastaj për fushatën e arshme të zgjedeve parlamentare. Kjo do të ishte Nuk dua asë ta mendoj, asë ta përëgjykoj dhe nuk e besoj se partia socialiste do të mbante një qëndrim tjetër nga a i që ka shpalu për mardhënit me demokracinë sociale ose nga a i që reflektohet në negociatat që unë zhvilloj me përfajqësusin e partijës socialiste. Do të ishte e tepërt do të ishte diqka që unë nuk mund ta imaginoj nëse do të kishte një sjelje të tilë. Pra, prirem gjithmon nga pozitivja, nga optimizmi, se marveshja do të nëshkruet, sepse ne treguam që jemi aleat të sinqert, të ndershëm, besnik, dhe nuk jemi si ata, po e përsërisë edhe njërë tjetër, se kërkoj që të lishikusit të e ta digjojnë me vëmëndje, nuk jemi partner sezonal të partijës socialiste, nuk jemi partner që ndryshojmë gjyrën e flamurit dhe të orientimit si pas stinëve, por jemi konsekuent në qëndrimet tona. Dhe sot, gjenë pak forca politike dhe individ politik që janë kaq të qëndrushëm, 
që janë kaq të ndershëm në mardhënit me partnerët e tyre politikë. Dhe kjo duhet respektuar. Nëse ka vlerë morale në politikë, nëse vërtet politika ende mund të thuhet se ka diçka për cilën duhet respektuar, është pikërisht kjo respekt dhe kjo besnikëri jo e interesave të qastit, apo jo e njësur nga një pragmatizëm vulgar për të rëmbyr diqka nga pushteti, sepse në qofë se do të ishim njësur pikrisht nga interesat vulgare dhe pragmatiste të momentit, demokracia sociale ka pas dy herë oferta për qënë pies e qeveris së sali berishës në vitin 2005, dhe në vitin 2009, por ne nuk pranuam e refuzuam dyherë ofertat duke këthyër një përgjigje sa parimore, aqe dhe të moralshme, që demokracia sociale për shkakt programit vetë politikë, si partije qëndrës majtë, nuk mund të shkoj në një qeveri dhe qeverisje me një partit të djathtë që ka një program tjetër dhe nuk e bëm, po të ishim njësur nga interesat e ngushtat pushtetit, tuke filluar nga unë personalisht që mu ofrua post një ministrit, apo edhe për kolegët e mi të tjerë, ne do të kishim shkuar në qeverit e kërë ministrit Berisha, në aleancë me partinë demokratike, për të përfituar, si që përfituan, Shumë të tjerë, që ju i dini, që shkuan, erdhen, ikën, por ne nuk e bëm një gjithë të tjithë. Dhe pikrish për këtë gjë, ne duhet vlerësojmi shumë të tepër edhe nga elektorati i majtë shqiptarë, shumë të tepër edhe nga partnerët tanë politikë të cilët e dinë shumë mirë që demokracia sociale mban një qëndrim parimor, konsekuent dhe përgjë është e qëndrushme në aleancët e saj. Rëtë këthemi së rishtë e këzjevi, Zotë Milo, a ishën të drejta të quajnë, më thënë, a patën probleme, si pas jush? Gjdo palë zgjedhje në Shqipëri ka probleme për fatë të keqë. Dhe nga problemet, edhe këto zgjedhje nuk shpëtuan. Ajo që ka unë, po, them, vjen si rjedhoj edhe një përvoje të gjatë që unë kam tashmë një stepes vjeqare gati në politikën shqiptare, rjedimisht edhe në proceset zgjedhore. Dhe mund të ju them që edhe në këto zgjedhje ka mjaft probleme shqetsuse. Në ratë të par problem mbetet, a i që ka qënë për të gjitha zgjedhjet, fundi i procesit zgjedhore, numurimi votave, administrimi i procesit, sepse edhe këtë herë u konstatuan vjedje të votave në tavolin. Dikush, sidomos nga partit e më dha, mund të thot që jo, kjo nuk është e vërtet. Kjo është mëse e vërtet, kur antarit partistime nuk i del vota e gruas ti, nuk i del vota e fëminës ti, Ka patur e asët tila? Po, nuk i del vota e vehtës vetë, nuk i del vota e miku të ngusht, kur ne nuk kishim vëzhgus në tavolinat e numurimit, ku votat tona i numuronin vëzhgus e numurus të partive të tjera politike që synonin si e si të mernin. Këto janë fakte konkrete ku ne i kemi tashmë të evidentuara, jo vetëm në Tiran, jo vetëm në Vlor, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në Pogradec, apo në Librajt, apo në Elbasan, apo dhe në një vënd tjetër. Ne to i kemi, unë akuzoj të gjitha ta që shkoj në tryezat e numurimit të votave, thjesht për të përfajtsuar partit e tyre politike dhe jo për të qënë përfajtsus të një trupi 
të përgjegjshëm që mban përgjegjësi para ligjit për të zhvilluar zgjedje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Pra, nuk akuzoj partit politike thjesht si institucione, por akuzoj në ratë parë edhe mënyrën se si zhvillojnë zgjedje të Shqipëri dhe kjo është një handikep të cilin e njohin jo vetëm shqiptarët dhe e njohin shumë mirë, ma dje, bile edhe ata që i vjedin votat në tavolin, pasim baron procesis zgjedorë, mburë në për kafenet, duke dëshmuar se sa vota i kemi vjedur kësaj, apo asaj partije politike. Por këtë fenomen negativ, e din shumë mirë dhe institucionet ndërkomtare, e di shumë mirë dhe osë bëhe o diri, por që për fatë të keqë asë një herë, ato nuk e kanë bërë problem thjesht e vetëm e kanë nënvizuar në raportet e tyre qoftë në raportin para prak, qoftë në raportin për fundimtar që kanë bërë. Pra kjo është një fenomen i përhershëm në zgjedet shqiptare për fatë të keqë, nga të cilat vuajtën dhe zgjedet e fundit. Një fenomen tjetër negativ që ka ardhur duke kryuar shqecime gjithje më të më dha, që ma dje do të thoshja ka fituar të drejtën e qytetaris në thonjë za, është blerja e votës. është bërë një sëmundje kanceroze e zgjedjeve shqiptare duke filluar nga zgjedjet e vitit 2009, por që u bë me përmasa shqetsuse në 2013, dhe tani u bë akoma edhe më keqë. U traserua nga brënda kutis, ja shkutis, dhe me thonë. Absolutisht po, jo, vazhduan të dy proceset në mënyrë paralele. Blerja e votës jashtë qëndrave të votimit dhe manipulimi votës në procesin e numurimit në qëndrat e numurimit të votave. Këto janë dy fenomenet negative për cilat vuajnë zgjedet shqiptare. Dhe, unë mendoj se ka ardhur koha që të bëhet një ligjive qantë me penalitetet të rënda për ata që blejnë votën. Jo vetëm për ata që shkojnë dhe e blejnë, por edhe për ata që e shesin votën e tyre. Êshtë e domozdoshme, në qovë se duam që të garantojmë një proces të ndershëm zgjedhor, duhet pa tjetër që të ketë një ligjë të tilë dhe unë besoj që institucionet për gjejtëse të shtetit shqiptar duhet të marin së shpejti nismën që kyligj të bëhet dhe të aplikohet për zgjedet e vitit 2017. Se për ndryshe nuk do të kemi zgjedje parlamentare në vitin 2017, po do të kemi një shqitblerje masive si në një treg ku shqiten fruta, zarzavate, perime, krom, bakër, edhe gjitha të mirat materiale të këti vëndi. Pra nuk do të ketë dalim nëse shet dhe bled votën, ndërgjegjen, vullnetin i qytetarit, apo shet domate, apo shet materiale të tjera të tregut të lirë në Shqipëri. Këto janë dy nga fenomenet, po ka mjaftë fenomenet tjera që u evidentuan dhe që kryojnë pa barazi në zgjedje. Financimi partive politike, është një tragi komedi, sepse bëhen kajtë shumë shpenzime, maramëndëse për fushatat zgjedore, sa vetëm një budala mund të mos e kuptoj dhe mund të mos e di se sa kushton një reklam televizive, sa kushton një flamur, sa kushton një banner, e sa kushton një shpenzime totale për të mos folur, për parat e thata, që u jepen shtresave që manipulohen lehtë dhe që e shesin votën e tyre duke të shvridzuar mungesën e tyre të kulturës, nivelin e tyre të ullët, varfërin, skamjen e tyre, pa punësin e tyre. Pra, këto janë fenomene ndërë të tjera që u evidentuon shumë gjatë kësaj Si mund të luftojnë këto fenomene në tardë në zëtë një zonë? Këto fenomene është vështirë të luftojnë përsa kohë që bartës të tyre janë vetë partit politike që kanë 
gjitha instrumentat në dorë për të miratuar ligjet, për të organizuar sistemin dhe që numërojnë votat e tjerë. Pra, Shqipëris i duhet një reform e vërtet zgjedhore, e cila nuk egziston, s'ka egzistuar kur, sepse që nga momenti që kryon pa barazi që në start për partit politike, që atere nuk mund të ketë zgjedhjet të ndershme. Pra ndaj, gjëja që bën për shtypje është që ajo e ashtu quaj të reform, që u propagandua para 3-4 vitesh për të bërë numurimin elektronik të votave, u la në hares, gjoja u eksperimentua dhe nuk që e sukseshme. Në fakt, ajo dështoj se dikush deshta dështon të, se dikush nuk e kontrolon të do të procesin e numurimit elektronik, nuk mund të fuste do të duart për të vjedhur votat në tavolin, pra ndaj edhe nuk u fol dhe asë nuk flitet më në qofë se e keni ndjekur me vëmëndje këtë qështje. Ashtë lënë hares. Ashtë lënë hares në mënyrë absolute. Dhe e fundit që doja të thoshja në rrasë se ka vëndet politik dhe në rrasë se duam të garantojmë shqiptarve të anje në të arthmen një proces të ndershëm transparent zgjedhor, duhet që të ndryshoj kodi zgjedhor. Sepse është një kod diskriminus, është një kod që u bë qëllimisht për të goditur partit të ashtu qojtur atë vogla, për të mos si lëna toj që të rritën, për të marë atyre frymën, ose në rastin më të mirë, për të marë votat që grumbullojnë dhe për të futur në thesin e partive të më dha dhe kjo është bërë në sajtë të një ndërhyrjeje absurde në vitin 2008 të dy partive të më dha politike, partiz demokratike që ishte në pushtet në të ko, dhe të partiz socialiste që ishte në opozit. Unë vazhdoj të jem një kundrështar i rept, i kodit zgjedor aktual, sepse kam qënë që në vitin 2008, ndër të pak të deputet, 5-6 deputet, që e kundrështua me forcë miratimin e ati kodi zgjedor, pasojat e të cilit nuk kanë munguar të qfajen në të gjitha zgjede që kemi kaluar nga 2009, 2013 dhe 2015. Dalimi të klesëja, pati një rritje me 8.000 vota kësa herë, a pritet kryo një përqarje kjo brenda koalicionit qeverisës? Unë më mirë do të karakterizoja që ka dhe do të ketë një rivalitet mi disë partisë socialiste dhe lëvizë socialiste për integrim brënda elektoratit majtë. Rivalitet i cili është normal në mardhënjet edhe në garën mi disë partive politike, nuk do të kishtë e kuptim pas taja gara elektorale dhe gara politike, në rrasë edhe dy parti pa mërësisë se janë në aleancë që nga 2013-a, gjithse cila prej tyre përpichet që të vitoj sa më shumë vota dhe sa më shumë pushtet. Pra, është tjetër gjë të përdor është termin përqarje, është tjetër gjë të përdor është termin rivalitet. Rivaliteti është legjitim dhe do të egzistoj, pa mërësish se sot këto dy parti janë në pushtet bashkë dhe nesë mund të mos jenë. Pra, dhe është tjetër përqarja. Përqarja vjen nga faktor të tjerë. Në qofë se do të ketë një keq menagjim të qeverisjes, në qofë se do të ketë një kontradikt të atil, gjo të të kapë nivele që nuk mund të sheqohen, dhe që në qofë se do të ketë një këndvështrim të ndryshëm për mënyrë në qeverisjes në Shqipëri. Deri tani, pavarësisht se gjatë fushatës elektorale, sidomos në bazën e partive, të dy partive, ka patur fërkime, ka patur mos marveshe, ka patur konfliktet vogla, ka patur paknisi dhe rivalitete, 
ato nuk arritën, nuk u bën dhe nuk ndikuan në vendimarjen e udhejqësive të dy partive politike të cilat e trajtuan qështjen në mënyrë paksa gjakftohte duke patru parasysh që objektivit dhe melor ishte që të fitoheshin zgjedhjet përsa ko që edhe kandidatët për kryetar bashkije ishin të përbashkët. Ajo që faru ndje si në formën e rivalitetit ishte përpjekja për këshilat bashkjak. Ku dukshum u qfaq në vëndet saktuar edhe një loj gare që ndo një herë i ka loj edhe cacet e një mardhënje je konkurence je të ndershme mi dispaleve. Si është një një tezëm për një aliancë pësë për dë sigurisht në disa vortë lësejsë? është artikuluar këtë e fundit? Unë e kam dëgjuar këtë tezë ose alternativë hipotetike që nuk ka të bëj me sot apo deri në 2017 e kam dëgjuar si një alternativë gjithmon të supozuar për pas 2017 për vetën time nuk e besoj për faktin se egziston një hendek i thel midis partiz demokratike dhe partiz socialiste që nuk mund të mbushet brënda këtyre dy viteve, ka një rivalitet tradicional, historik, ka një mardhënje të ashpërsuar që me gjithë kalimin e viteve ende nuk po futet në hulin e një konkurence alternativash demokratike, ka një humor të keq të lidershipeve politike reciprokisht dhe mbi të gjitha deri tani të pakten nuk ka gjasa që Partia Socialiste dhe Levizinë Socialiste për integrim bështetur gjithse cila në interesat respektive, të mos e gjejnë gjuhën e përbashkët qoftë tani në konstituimin e këshilave që do të filoj të bëhet, qoftë edhe për të shkuar bashkë në zgjedit e ardshme parlamentare. Unë mendoj se mund të ketë një konfiguracion të ri politik dhe elektoral pas 2017-ës, si rjedhoj e zgjedive të parlamentare të 2017-ës, që mund të sjell konfiguracion të ri edhe qeverisës. Më konkretis, dhe minë të farë më ndodhë? Për ta parë. Tani, brënda skemës politiko-elektorale, po përvijohen disa parti politike të cilat kanë më shumë shance që në zgjedet e arshme parlamentare të thyejnë monopolin e partive të mëdha politike, të mund të ben pjese parlamentit të arshme shqiptar, që do të lejoj dhe kryimin e mundësive për të bërë kombinacionet të reja, jo vetëm elektorale, por edhe qeverisës se. Mbetet për nga mënyra se si do të afrohen këto parti politike të koalicionet respektive, mbetet se qëfar shansës do të jepet atyre, me qëllim që të kryohet një konfiguracion parlamentar që do të lejoj që të ketë një loj politike parlamentare më të hapur, më transparente, më gjithë përfshirëse, më demokratike, dhe që 
duhet hequr dor edhe në procesin e dekriminalizimit nga politika e rekrutimit të të fortve dhe të të pasurve që mund të blejnë votat për të ardhën parlament, që është një aspekt tjetër ku proceset zgjedore gjatë viteve të fundit kanë degraduar në Shqipëri. Pra, nëse do tjenë serioz në reformat që pretendojnë se do bëhen, dhe ku duhet që dy partite më dha politike pa tjetër të bashkëpunoj në emër të interesave të vëndit, në emër të ndërtimit të një Shqipëria Evropiane për cilën flasim të ditët, atere, duhet që të ndërtojmë sistem politik dhe elektoral vërtet demokratik dhe evropian, duhet të miratojmë një kod zgjedor që garandon barazi gare dhe ndërshmëri në procesin e numurimit të votave dhe duhet të garantojmë një parlament ku shprejt vullneti i shqiptarve që të ketë njerës të përgjeqëshëm, njerës që dinë se që duhet bërë në atë parlament dhe njerës që nuk kanë shkuar atje për të mbrojtur interesat e tyre të biznesit apo për të patur një ombrel për të imbrojtur ata nga gjdo gjuajtje kunder tyre e drejt apo e pa drejt, por duhet ketë ligjvënës, duhet ketë njërës me kultur, njërës që din të artikulojnë pikpamjet, idet, konceptet, din të qfaqin alternativat dhe jo njërës që nuk flasin për 4 vjetë, që në mënyrë mekanike në grejnë e ullin kartonin si pas urdrit partis, po në fund fundit, parlamenti nuk është vëndi i bizneseve të fëliqura. Ase dhe streh e kriminelve, i hajdutve, por është vëndi ku kombet qojnë elitat. Vetëm në Shqipërin në dothë, që në parlament elitat rinë për jashta dhe në kariket e parlamentit i zënë anonimët të fortët të pasurit që kanë vënë pasuri me rrug të dushimta dhe që parlamenti aktual i ka jo pak dhe që gjatë muajve të fundit u provua mirë që disa për i tyre u gjveshën nga ajo veshje e ligjvënsit që e këshin marë pa të drejt. Dhe që besoj se duhet bërë një mësim i math për politikën shqiptare dhe në mënyrë dhe qanë për kryetarët e partive politike. Presim të shumë sa do zbatohet dekriminalizimin, vazhdim. Të gjithë presim dhe duhet bëjmë për pjegje të pakten të themi mendimin tonë, të pakten të themi shqiptarve duke bërë dëtyrën që ja u kemi thënë, sepse në fundë fundit janë vetë shqiptarët me vullnetin e tyre ata që do vendosin. Nëse ata duon që në parlamentin shqiptarët ketë kriminell, le t'i votojnë. Që ose duon që t'ket hajdut, le t'i votojnë. Nëse duon të kenë analfabet, le t'i votojnë. Sepse në fundë fundit, nga analfabeti, nga kriminelli dhe nga hajduti, nuk mund presësh ligje të mira, po do presësh ligje dhe vendime që do të favorizojnë ata, se do t'i bëjnë për vetën e tyre, dhe nuk do t'i bëjnë për popullin, asë për një rjune thjeshtë, asë për një rjune ndershëm shqiptarë. Pra ndaj duhet të mendojnë mirë kër e hedhin votën dhe të mos gënjehen me atë 50 mil ekshin apo me 50 eurot që u japin, sepsa do t'i hanë brënda 2-3 ditësh apo 5 ditësh dhe pas taja i kanë bërë një dëmë të madhë vetës tyre, familjeve të tyre, shoqëris dhe vëndit dhe të ardhë me sti. Sa ndikoj reforma të rejtorialen në rezultatin që mori opozita? Dhe më thënë se më dëshkoj të reforma opozitën? Opozitës ju bë mirë që unë dëshkua për gabimet e saj. Dhe një nga gabimet që ka bërë ishte se braktisi procesin e reformës administrative teritoriale, 
as një loj justifikimi nuk ka opozita që e braktisi këtë proces. Pavarësisht se akuzat e saj u, artikul, u artikuluan për majorancën, por në qovë se opozita do ishte bërë pjesë e procesit, nuk do të kishim gjajit e një bashki, po do të kishim më tepër, sëpse do ishte gjetu kompromisi dhe u folë për kompromisin. Por opozita me kokë fortësin dhe miopin e saj politike, për fatë keqë, nuk është i bërit dëmë vetëm vehte së saj, por në një farë mënyre i ka bërë një dëmë, dofta jo shumë të madhë, po gjithë si i ka bërë një dëmë edhe vëndit, sepse me ndërhyrin e saj dhe me një marveshje kompromisi që do gjëndej, do të kishte një ndarje teritoriale administrative më të pranushme, ku do kombinoheshin më mirë elementet demografik, me elementet geografiko natyror, me faktorët ekonomik dhe me përfajqësimin dhe ndarjen administrativ teritorial në përputje edhe me geografin e vëndit. Pra, me pak fjal, opozita ka bërë një dëmë, që në fund fundit nuk është dëmë vetëm për të, por është dhe për vëndit. Po artikulohet, kam përshtyne dhe një gjë dhe për në reformë ndrejtësit, Unë nuk e di nëse opozita vërtet do të vazhdoj të jetë kaq pak e ndryquar dhe kaq pak e ngusht në gjykim dhe në këndë vështrim. Sepse në qovë se opozita do të udhëhiqet nga interesi qastit për të bërë një luft politike të ditës, të momentit, flak për flak, pa par perspektiven, pa shikuar larg, do të bëj gabimin tjetër të radhës. Opozita duhet të përfajqësohet në reform, duhet të thotë fjallën e vetë, duhet të kërkoj dhe të gjej konsensus. Gjithmon, jo për interes politik të momentit, jo për interes të saj, apo të qarqeve që mund të rotullohen rrëtë saj, kur flasë për opozitën, flasë dhe për majorancën, por të shikojnë të bëjnë një reform në drejtësi që bëhet jo gjithmon, po bëhet një herë dhe po u bëhet mirë do jetë jetë gjatë, po mbi të gjitha të bëhet një reform të shpëtoj Shqipëria, të shpëtoj në Shqiptarët nga një sëmundje kanceroze që e ka zënë për kryke sistemin shqiptar të drejtsis dhe veçanërisht gjukatët. Duhet këtu është detyr komtare. Pra ndaj, partia demokratike në rëtë parë dhe opozita duhet të shikojnë pjesmarje në tyre në procesin e reformës në drejtsis i detyr komtare. Në qovë se nuk nisen nga ky objektiv, por nisen nga interesa thjesht të ngushta tjesh për të kundushtuar majorancën, se e ka e mara jo iniciativën, do të bëni nga bimë të mafë. Të ullen dhe me argumenta të pareqesin, pikpamje të tyre, propozime të tyre, dhe të fitoj argumentit, fitoj logika, me qëllim që të bëhet një reformë në drecësi, që si qëtash, është një reformë kapitale, jetike, për sot dhe për të arthme në Shqipërisë. Shkëputëmi nga analiza post-gjedhore dhe reformë në drecësi për të shkuar në greshit, e kë do të të në krizë, aktualisht sa pritë të ndikoj të këne, të këshqiptarën. Gjatë këtyre ditëve të fundit janë bërë shumë analiza për krizën greke dhe për efektet që ajo mund të ketë në ekonomin shqiptare. Mund të them që përgjithsisht shqiptarët po dëshmojnë një kultur politike dhe një ndjenjë misore nda i vëndit fqi. Shumica e shqiptarve urojnë që Greqia ta ka përdzej sa më shpejt të kriz që gati për 5 vite është duke e përkeqsuar gjënjen e popullit grek, të ekonomis grek. Ka disa qarqe fundamentaliste do t'i quaja, 
ose të pak kultur, cinike, që fërkojnë duart për qëfare ka gjetu Greqin dhe popullin grek. Në ratë parë, kjo nuk është humane, sepse jemi të gjithë qënje një rëzore dhe nuk ju urojmë të keqen, sidomos fëqinjet, që aqë më të tepër popullit thjesht, njerëzve të thjesht, se kriza në fund të fundit rëndon në kurizin e njerëzve të thjesht. Te këta rëndon. Por këta njerës të ngusht nga mëndja dhe cinik nuk duhet të arojnë se kemi gati një milion shqiptar në Greqi dhe tuke uruar të keqen për Greqin dhe për Grekët, urojmë të keqen për bashkom si tanë, që nuk janë pak, por janë tanët dhe në Greqi kriza nuk indan në Grekë dhe në Shqiptarë. Kriza ka efektet e vetë në bitë gjithë njerëzit. Dhe aqë më te për ka efekte negative të kë Shqiptarët. Sepse Shqiptarët janë shtres me marginalizuar, janë shtres me pak e sigurt në Greqi. Dhe goditja e krizën atë partë drejtojt e këta. Pra në e si ka mundësi që ka Shqiptarë që urojnë, fërkojnë duar, gëzojnë në rëtë sidomos rëjetet sociale që kriza po gëdet ka qërën të Greqinë është turp, por nga anë atjetër, duhet që të jemi edhe të ndërgjeqëshëm, që kriza në një vënd fëqinë, që me cilin ne kemi mardhënje ekonomike dhe trektare intensive, ku prania e investimeve greke në Shqipëri ka qënë me e madhe dikur të shië, është reduktuar, po gjithësësi, është e pranishme, ku ne kemi një volum shkëmbimesh trektare të konsiderushme, ku ne kemi dhënje marje të natyrshme, pa tjetër që ndikon. Mund të mos ndikoj ka që shumë të kë situata e bankave që kanë emërtime greke në Tiran dhe në Shqipëri, për shkak se ato tashmë janë bërë pjesë e sistemit bankar shqiptar dhe banka komptare e Shqipëris ka ndërhyr me kohë dhe ka reguluar raportin e mardhënjeve me to për të mosu prekur, po gjithëse si nuk është e sigurt, plotësisht, se nëse thelojët më tej kriza greke, të mos ketë në dikim edhe të kë bankat në Shqipëri. Një kjo. E dyta, në dikimi unë e shof jo vetëm në reduktimin e mundësive investuse greke në Shqipëri, që do të thot një mbyllje të ndërmarjeve apo të sipërmarjeve greke në Shqipëri që do të qonte në rritin e papunësis në Shqipëri por do të ketë edhe një ullje të eksporteve tona në Greqi dhe mbi të gjitha që do të qfar do të ishte me e keqia në rrasë se kriza thelojt në Greqi papunësia do të shtojt më tepër në radhët e shqiptarëve në Greqi, sepse ata janë më të pasiguruarit, ata janë më vulnerabel në tregun e punësimit në Greqi, dhe ata do të ishin të parët që do të paguanin thelimin e krizës aty, dhe që do të këthejshin në Shqipëri, një piesë në mos të gjithë, një piesë e mirë e tyre do të këthejshin në Shqipëri, si që edhe janë këthyrë këto vite, por këthimi tyre, në Shqipëri, qarë do bënde? Do të shtonte radhët e të papunëve që ka Shqipëria dhe që nuk i ka pak. Do të shtonte edhe më te për tensionin social, sepse të papunët për shkak të mbjetesës do të bëjnë qëmos. Do të rrisin pak najsin, do të rrisin protestën, disa orientojnë edhe nga veprime antiligjore. Pra, 
me pak fjal, shtimi i njerëzve të papun që mund të bëhej nga ardhja e Shqiptarve të Greqis në Shqipëri, do të kryon dhe probleme. Pra, ka efekte negative. Unë nuk unë uroj që kjo të mos dothë. Pra, ndaj dhe uroj që kriza greke të zgjidhet sa më shpejt. Në ratë parë, sepse është një vëndëfqinjë, në fund fundit paguan populli, që s'ka faj për politikën që kanë ndjekur qeverit greke gjatë këtyre 15 viteve të fundit, dhe janë pikërisht ato për gjejtëse për cakun në cilin arriti Greqia sot, por, gjithësësi, kjo kriz është duke u trajtuar me seriositetin më të mathë edhe nga bashkimi evropian, sot është mbledhur këshili evropian, do thënë, samiti i kryetarëve të shtetëve të qeverive të vëndëve antare të bashkimit evropian, ku ka raportuar kryeministri grek Cipras dhe ku me sa duket nuk është arritur në një përfundim, por nga informacionet që mora para se të vija këtu në studion të uaj, do të ketë me sa duket një takim tjetër të nivellit të lartë të këshillit evropian, ditë në djelë. Me që limë që pasi është diskutuar sot, ka gjera endet pa qarta, ndofta i është kërkuar kërëministrit grek Cipras që të reflektoj bi bazën e tyre propozimeve të reja që thuet që a ju ka quar sot, me që limë që bashkimi evropian të mundet pas ditës djelë të marë vendimet e duhura në nivellin më të lartë të ti, dhe bi bazën e vendimarjes politike të isu gjerojt bankës qëndrore evropiane që të mund të filoj të ofroj bankave greke një mbështetje financiare për të ka përdzyër krizën dhe për të hapur greqis një perspektiv për të dalë nga kriza, sigurisht jo brënda një muaj, asë për gjashtë muaj, por të ketë të pakte një marveshje, mi disë qeveris greke dhe bashkimit evropian, apo dhe institucionave tjera ndërkomtare, përshi dhe fondin monetar ndërkomtar, që kriza greke të menagjohet bi bazën e kompromiseve. Sepse nëse do të vazhdojët që të ketë qëndrime diametralisht të kundrëta, atere kjo nuk do tjetë mirë pa dyshim për Greqin, por nuk do tjetë mirë ase dhe për bashkimin evropian, sepse kriza greke nuk do të parë thjeshtë në kufin të Greqis. Kriza greke në thelbin e saj është krize evropiane, është krize vetë bashkimit evropian, është krize që vë në dyshim legitimitetin e bashkimit evropian, vë në dyshim të arthme në bashkimit evropian, nuk duhet parë thjeshtë si Greqi, po duhet parë si fenomen, duhet parë si fenomen, Bashkimi Evropian nuk është duke jetuar ditë të ti të mira, por në qofë se i shtohet edhe efekti i krizës greke, atere perspektiva Evropiane bëhet me zymët. Pra ndaj, tu e të kuptuar që kriza greke është krizë e Greqis në ratë parë, po është krizë e legitimitetit Evropian, të bashkimit Evropian, është krizë që vënë dushim të arthmen e ti, dhe që shtron pikpyetje të shumëta edhe përvëndet e tjera antarë të bashkimit evropian. Pra, është një kriz që do të trajtuar me bon sens për të gjetur zgjirje. Dhe e një kriz nervash që ti të regojmë vëndin njërës apo tjetërës palë. Në këtë rast ti të regojmë vëndin Greqis, Ciprasit, apo popullit grek, ose të me kokëfortësi, të shkojt drejt zgjidjeve politike të cilat nuk do të silë një gjithjetër në Greqi, veç e një rokullisjet të më tejshme në vorbullën e krisës. Zë Milo, më duhet ju ndërpres, pasi nga regjia një uftojme që jemi në limitet tona të fundit kohore, unë ju falindroj që ku isha sot në studen në misionit këndë vështrim, të ndërruar të shikues, kjo ishte këndë vështrim për sot, unë isha me kreju në demokrasi sociale, zotin Pascal Milo, në një analisë postjedhore, duke trajtuar edhe krizën në Greq Unë lëtë të kemë sërish në misionë në asëshëm, bashkë, natë e mjerë.